Bath was used as a trainer by many air forces, flying clubs and private owners. The first 27 Moths came to Canada from England in 1927. By 1928, the Havilland Aircraft of Canada began assembling and servicing Moths in Toronto. During the 1930s, Moths were the standard trainer in the RCAF. The DH-60 Moth was a highly successful light biplane used in several long-distance flights, including two from England to Australia in 1930. Le Gypsy Moth de Gary Comer. Les, les premiers 27 Moths sont arrivés au Canada d'Angleterre en 1927. Dès 1928, de Avilland, Canada, a commencé à assembler et à entretenir des avions Moth à Toronto pendant les années 30. Les, les MOT étaient l'avion école standard de l'aviation royale du Canada. Le DH-60 MOT était un biplan léger, très réussi, utilisé pour plusieurs vols longue distance, dont deux de l'Angleterre à l'Australie en 1930. The Hart Finley Fleet Finch, dedicated to leader Hartland Ross Hart Finley, who learned to fly at Windsor Mills. The Fleet Finch Model 16 is a two-seat training biplane produced by Fleet Aircraft of Ontario. Starting in 1939, 447 finches were built. The Archie Penny Fairchild Cornell dedicated to Flight Lieutenant Archie Penny, an instructor during World War II. Penny trained RAF pilots on Cornells in Saskatchewan. The vintage wings Cornell that we see today was built by Fleet Aircraft of Canada, one of 1,642 Cornells constructed. Le Fleet Finch Model 16 est un biplan école à deux sièges produit par Fleet Aircraft en Ontario. Dès 1939, 447 Finch furent construits, presque tous pour l'entraînement dans le cadre du plan d'entraînement aérien du Commonwealth britannique. Chipmunks from Vintage Wings Canada. The Tim Timmins Chipmunk is dedicated to TWA Captain Tim Timmins, a longtime volunteer and friend of Vintage Wings of Canada. Tim flew the CF-100 Canuck fighters with 401, 409 Squadron RCAF before joining the Transworld Airways, where he flew various aircrafts including the B-747. The Chipmunk, designed by de Havilland Canada, was developed shortly after World War II to replace the Tiger Moth biplane. It performed its maiden flight on May 22, 1946 and entered service year the same year. Le de Havilland Canada DCH1 Chipmunk a été le premier projet d'après-guerre de de Havilland Canada, conçu pour remplacer le Tiger Moth comme l'appareil d'entraînement de base de l'ARC. Le Chipmunk est une conception canadienne avec plus de 1280 exemplaires fabriqués au Canada, au Royaume-Uni et au Portugal. The, flight, the High Flight Harvard is dedicated to John Gillespie McGee, the poet of High Flight. This Harvard has unique marking from the McGee's training at number two SFTS Uplands, Ottawa. It was a primary trainer in the British Commonwealth Air Training Plan with over 2,800 built in Montreal. Le Harvard est dédié à John Gillespie McGee et marqué d'une manière unique. Utilisé dans le plan d'entraînement aérien Commonwealth britannique, plus de 2,800 Harvard ont été construits à Montréal. The P-51 Mustang, painted in the markings of 442 Caribou Squadron, is dedicated to Laurent Larry Roger and, and Roger Rocky Robillard, who grew up in Centertown, West Ottawa. Rocky flew Mustangs with 442 Squadron during the World War II. The P-51 Mustang developed in response to British officials' need for aircraft in 1939 became one of the best-known fighters of World War II. Equipped with the world's Rolls-Royce Merlin engine, it escorted bombers deep into enemy territory. A total of 15,567 Mustangs were built, destroying nearly 6,000 enemy aircraft. Le Mustang de, de North America a été mis en vol en 1940 et est devenu un des meilleurs chasseurs de longue portée de la Seconde Guerre mondiale. Trois escadrons de l'ARC, nos 400, 414 et 430 ont utilisé le Mustang pour la reconnaissance et les escadrons numéro 441 et 442 ont utilisé la version Mark IV en 1945 pour l'escorte à longue portée. 
Après la guerre, l'ARC a acquis 88 autres Mustang Mark IV en service jusqu'en 1961. Lancaster honors pilot officer Andrew Minoski, a Victoria Cross recipient. Thousands of Canadian airmen and ground crew served with RCAF and RAF Lancaster squadron during World War II. By late 1944, number six group of bomber command of operated 13 Lancaster squadron. Victory aircraft in Malton produced 430 Lancaster. After World War II, about 230 Lancaster served with RCF in various roles. Probablement le bombardier allié le plus célèbre de la Seconde Guerre mondiale, l'Avro Lancaster avait des performances remarquables. Des milliers de Canadiens ont servi dans les escadrons de Lancaster, de l'ARC et de l'Aviation royale britannique. À la fin de 1944, le sixième groupe du commandement de bombardiers exploitait 13 escadrons de Lancaster. The Bell, the Bell 412 CF provides a second level of helicopter training in the Royal Canadian Air Force prior to trainees earning their wings. With glass cockpit displays, a flight management system and weather radar, it prepares pilots for the CH-146 Griffin, CH-147F Chinook, CH-148 Cyclone and CH-149 Cormorant based at Portage La Prairie, Man Manitoba. L'hélicoptère d'entraînement de l'ARC, le Bell 412, prépare les pilotes à mener des opérations à bord des CH-146 Griffon, Chinook, Cyclone et Cormoran. Il est fabriqué à l'usine Bell Hélicoptère à Mirabel, Québec. The CH-148 Cyclone is one of the most capable maritime air helicopters in the world. It is Canada's main ship-borne maritime helicopter providing air support to the Royal Canadian Navy. It handles surveillance, search and rescue, tactical transport and more, based at British Bay, BC and Shearwater, Nova Scotia. Le CH-148 Cyclone figure parmi les hélicoptères maritimes les plus efficaces au monde. Principal hélicoptère maritime embarqué au du Canada, il soutient la Marine royale canadienne. Il accomplit des missions de surveillance, de recherche et de sauvetage et de transport tactique. On le retrouve à Patricia Bay, en Colombie-Britannique, à Shearwater, en Nouvelle-Écosse. The CH-149 Cormorant is a long-range helicopter dedicated to search and rescue. It operates in, sev in severe conditions, ideal for Canada's geography and climate. It carries up to 12 stretchers, or 5,000 kilograms of, kilo of cargo. Its systems provide a stable hover for critical hoisting operations. 147 Foxtrot Chinook is an advanced multi-mission helicopter used to transport equipment and personnel during domestic and or deployed operations. It supports the Canadian Army, Special Operation Forces, law enforcement and civil authorities. It has anti-missile protection, radar, laser warning systems, ballistic protection and self-defense machine guns based in Petawawa, Ontario. Le CH-147 Green Chinook est un hélicoptère polyvalent utilisé pour transporter de l'équipement et du personnel lors d'opérations au pays et à l'étranger. Il offre des capacités de protection antimissile, des systèmes d'alerte, laser et radar, une protection balistique et des mitrailleuses. Il est basé à Petawawa, en Ontario. The CC-138 Twin Otter is used in transport and support roles in northern operations as well as search and rescue missions. It is highly adaptable and well suited to Canada's ever-changing northern climate and terrain. The Twin Otter is a short takeoff and landing utility transport aircraft. It can be outfitted with wheels or ski for landing on ground, snow and ice. It can carry up to 20 passenger or 3,000 kilograms of kilo, based in Yellowknife, Northwest Territories. L'avion du Grand Nord canadien avec des capacités de décollage et atterrissage court, il peut atterrir sur l'eau, la terre, la neige et la glace. Le CC-138 est utilisé dans les missions de recherche et de sauvetage, ainsi que dans des rôles de transport et de soutien dans le cadre des opérations nordiques des forces canadiennes. Il peut transporter jusqu'à 20 passagers ou 3000 kg de charge utile avec une autonomie de 1427 km. The C-90B King Air is used to train pilots selected for the multi-engine stream. C candidates transition from single-engine training in the CT-156 Harvard II to learning multi-crew, multi-engine operations before receiving their wings, based at Portage La Prairie, Manitoba. Le King Air est employé pour former les futurs pilotes d'aéronefs multimoteurs.
Ceci passe de la formation sur le monomoteur CT-156 Harvard II à l'instruction dans un contexte de plusieurs équipages et aéronefs multimoteurs. The CT-142 8 trains aircrew from the Royal Canadian Air Force and other forces globally. Training includes navigation, tactics, surveillance and search and rescue. It features onboard training, computers and a large radar system in its long nose, earning the nickname Gonzo, based at Winnipeg, Manitoba. Les équipages de l'ARC et d'autres forces aériennes suivent leur formation à bord de cet aéronef à turbopropulseur. La navigation, les tactiques, la surveillance et la recherche et sauvetage sont enseignés à l'aide du CT-142. CC-144 Challenger is used to transport government officials and foreign dignitaries. It also supports military operations in Canada and around the world. The Challenger can quickly deliver passengers almost anywhere. Some of the Royal Canadian Air Force Challengers are equipped to support emergency me medical ev evacuations. They have also successfully supported many humanitarian and diplomatic missions based here in Ottawa. Le CC-144 Challenger sert au transport de représentants gouvernementaux et de dignitaires étrangers. Il appuie également des opérations militaires nationales et internationales. Le Challenger peut assurer le transport rapide de passagers presque partout dans le monde. Quelques Challengers de l'Aviation royale canadienne sont configurés pour intervenir dans les évacuations médicales d'urgence. Le Challenger a aussi soutenu de nombreuses missions humanitaires et diplomatiques. Il est basé ici même, à Ottawa. The CC-130 Hercules is primarily used for search and rescue operations with a range of over 7,200 kilometers, transporting about 80 passengers and operating on short, unpaved runways in severe weather. Depuis 1960, le CC-130 Hercule est essentiel pour les forces canadiennes, utilisé pour le transport de troupes, matériel et les missions de recherche et sauvetage. Le modèle J plus récent vole plus vite, plus haut et plus loin avec des charges plus lourdes tout en consommant moins de carburant. Il nécessite un équipage réduit de trois personnes et il est basé à Greenwood en Nouvelle-Écosse et Trenton, Ontario et Winnipeg, Manitoba. The CC-177 Glowmaster 3 Strategic Airlifter transport troops, cargo and oversized combat equipment. Rapid, reliable and flexible, it is equipped with advanced digital and avionics. Le Globemaster 3 est l'avion de transport stratégique de l'ARC depuis 2007. Rapide, fiable et adaptable, il peut parcourir de longues distances et opérer à partir de pistes non aménagées. The CC-150 Polaris is a multi-purpose long-range aircraft used for military passenger, freight or medical transport. Two CC-150 are equipped for air-to-air -air refueling, carrying enough fuel to carry Across the Atlantic. It also transports government officials. L'Airbus CC 150 Polaris is a conversion militarized of l'Airbus 310-300. It is used as transporter of marchandises, avion de passagers VIP or ravitailleur en vol. Two Polaris have been converted into ravitailleur in 2008. The CF 188 or Hornet, commonly called the CF 18, is a multi role fighter aircraft used for air defense, air superiority ground attack, tactical support, training, aerobatic demonstration, and aerospace testing. The CC-330 Husky has a range of 13,900 kilometers and carry 11, 111 kilogra 1,000 kilograms of fuel. It can refuel a minimum of six RCAF fighter aircraft over the Atlantic Ocean in a single leg and can carry 37 t metric tons of cargo. It accommodates over 250 passengers and supports aeromedical evacuations with room for six ambu ambulatory patients, two critical care patients, eight non-critical care patients, 24 aeromedical evacu evacuations crew members, and 144 passengers. Le plus récent des avions de transport de l'ARC, le Husky, peut franchir une distance de 13 900 km en transportant une charge utile de 10 de 37 tonnes et jusqu'à 250 passagers. The CP-140 Aurora is a long-range pat patrol aircraft used for multiple types of missions over land and water. The Aurora supports a wide variety of roles including operations management, maritime and overland intelligence, surveillance and reconnaissance, anti-submarine 
and anti-surface warfare, strike coordination and search and rescue. Depuis 1980, l'Aurora est notre fidèle appareil de surveillance maritime et terrestre. Sa mission principale est la surveillance de sous-marins, principalement dans l'océan Arctique, mais il est également très efficace dans la lutte anti-drogue et les opérations de recherche et de sauvetage. Canada's new search and rescue CC-295 fleet consists of modern, proven aircraft that enable the RCAF to conduct more effective search and rescue missions in all weather conditions, including reduced visibility at long range. The fleet will operate from 19-wing Comox, 17-wing Winnipeg, 8-wing Trenton and 14-wing Greenwood. La nouvelle flotte canadienne de recherche et sauvetage, composée de l'avion moderne et éprouvé CC-295 Kingfisher, permettra à l'ARC d'effectuer des missions de recherche et de sauvetage avec plus d'efficacité dans toutes les conditions météorologiques, même en situation de visibilité réduite et sur de grandes distances. Snowbirds, formed in 1971 by Colonel Owen Bartley O.B. Philip, commander of the Kenyan Air Forces Base Moose Jaw, Saskatchewan, and former commanding officer of the Golden Centenaires. The Snowbirds were named by elementary school student Douglas Harbour in 1971, following the name of the team from the contest at the local Canadian Forces Base Moosier School. As Canada's aerial ambassadors, the Snowbirds carry on a tradition of excellence established by predecessors uh, such as the Siskins, Golden Hawks, and the Golden Sentinels. There's a multi mission maritime patrol and a reconnaissance aircraft. Canada has finalized an agreement to acquire up to 16 P-8 Poseidon aircraft. The P-8 Alpha will replace Canada's current maritime patrol aircraft, the CP-140 Aurora, which has been in service for more than 40 years. À compter de 2026, le P-8 Poseidon renforcera la capacité de défense et de préparation du Canada en remplaçant le CP-140 Aurora. Il défendra les océans, les côtes canadiennes aujourd'hui et pour les générations futures. 35 in the U.S. Air Force latest fifth-generation fighter, test flown by Lockheed Martin chief test pilot Ca Canadian Billy Flynn, the Lightning II was developed by nine nations, including Canada. It will replace our current CF-188 Hornets. As outlined in strong, secured, engaged, Canada has committed to purchasing 88 advanced fighter jets for the RCAF. The F-35 is an agile, versatile, high-performance, 9G-capable, multi-role fighter that combines stealth, sensor, fusion, and unprecedented situational awareness. La prochaine génération de la puissance aérienne canadienne, le F-35, avec une furtivité inégalée, des capteurs avancés, une vitesse supersonique et une portée accrue, le F-35 est le chasseur le plus avancé, sûr et connecté jamais construit. Le F-35 est le chasseur de choix pour les alliés des plus proches du Canada. Les États-Unis, le Danemark, la Norvège utiliseront le F-35 dans l'Arctique pour contrer les menaces de plus en plus sophistiquées des adversaires. Devenant rapidement l'épine dorsale de la puissance aérienne de l'OTAN, le F-35 est interopérable avec les États-Unis pour le NORAD, avec les alliés du Canada dans l'Arctique et l'OTAN. Nos premiers F-35 devraient arriver un peu après la moitié de l'actuelle décennie et devraient progressivement remplacer nos CF-18.